Empieza el panel de grabación. Hola a todo el mundo y bienvenido a la operación Heavy Metal. Soy Camille Salazar, Hideaway. Aquí presento todo el contenido de la temporada 3 del año 8. Aquí el director creativo, Alexander Carpazis. Venga, dale, Alexander, dale, dale. Acabas con él. El equipo de Rainbow Six Siege está orgulloso de presentarnos la versión Heavy Metal. Va a venir con la nueva operadora, Run, que viene de Surprise. Qué guapo el PNG, tío. Ella, bueno, ya entra dentro del grupo de Red Hammer. Qué guapo el PNG. Vale, ahí tenemos a todo el equipo de Red Hammer. Qué guapo, tío. ¿Has visto el amuleto? O sea, perdón, el icono. Vale, cositas que va a haber en esta temporada. Van a meter el, el juego de armas, pero va a ser un tanto diferente, ¿vale? Uh, van a meter también... Vale, eso era como el tutorial, ¿no? Eso era diferente. Ah, ahora os explicaré por qué. Vale, eh, quiero de dejar que lo muestren primero. Muchas gracias, Capitán. Vale. vale. ¿Cómo lidiar contra trampas y contra escudos? Bla, bla, bla. Vale. ¿Cómo elegir qué sección abrir? Hearing what I'm up to. Well, the operator with the answer to all of these questions is Ram and her boogie auto breacher. Okay, what about the chiquitillo? Stick around. Hey, what about the yo? The chiquitillo. Ay, me han cortado rápido, tío. A ver qué me parió. Muchas gracias por su interés, gente. Lo veremos ahora mucho más en detalle, ¿vale? New features and updates coming your way. We'll start with the commendation system, a new and rewarding way to recognize your teammates. Like the spotter vale, who sent the drone camps, or the text chat champ who stayed cool when you went down 3-0. UX designer Roland Poe will tell you about it. El designer, se escucha bien, verdad, gente? En principio sí. Vale, el sistema de recomendaciones, vale, y la protección de jugadores. El objetivo de las recomendaciones es permitir a, nuevo, a jugadores eh, nuevos interactuar con otros y eh, elogiarlos. Vale, esto va a ser el sistema de, de, de elogios, ¿vale? Hay tres diferentes categorías. Valor, dedicación y no sé qué ponía. Vale, plan, vas a poder hacerlo por tema de... Eh, elogiarlo por tema de comunicaciones, por mostrar un buen liderazgo, por ser valeroso. Por ser positivo. Esto para el sistema de elogios, ¿vale? Si tú tienes la oportunidad de votar y recomendar a otro jugador del equipo, si tú te diviertes, juegas limpio, bueno, un buen camino para positivar todo esto. Vale. A ver. Gracias por las suscripciones, gente. Intenta entenderlo, ¿vale? Que esto no lo he visto yo. Ah, mira, se pone ahí como para todos, ¿no? Qué bueno. Ah, y de hecho esto hará que, que, que tengas más Más alpha packs, ¿no? Como más, más probabilidad de que te toquen alpha packs O igual te, te incrementa el tema del porcentaje de alpha packs Ah, vale, el top 25% más elogiado como tal Recibirá un alpha pack Es que no me da tiempo a ver. Vale, vamos a tener una nueva página para las recomendaciones. Vale, va. Es... ¡Oh, qué guay! ¡Qué chulo! Eh, se va a poder ir. Vale, vale. Viendo todas las recomendaciones y todas las cosas que tenga. ¡Qué chulo, tío! Bueno, a más reputación tenga, mejor vas a tener mejores recompensas. No sé qué. De hecho, lo ponía aquí abajo a la derecha. Pero no se ve demasiado. Ah, mira. Son, mis conductos es como lo, lo negativo Y luego el cómo funciona Vale, va, vale, va ligado al sistema de reputación Vale, ya era hora que se iba para algo, ¿no? Vale, quieren hacer que estos dos sistemas estén juntos Tanto el sistema de reputación como el de recomendaciones Vale Bueno, no sé cómo de bueno va a ser esto, la verdad Porque al final entre amigos se va a dar siempre a los mismos Y no vas a dar nunca bueno, algo bueno a nadie Vale, ahora es tiempo de mirar los modos de juego ¿Están otros? ¿Ya es por fin? Venga, ahora va a aquí nuestro amigo Cositas sobre el nuevo modo de juego Que es el Roulette Weapon 
Coño, este de Barcelona, español. El Robert Cool. Necesitamos. A ver. El principal de los cambios es hacer. Ah, las partidas rápidas. Ah, vale, que hablamos de esto, los modos de juego en general. El otro objetivo es hacer que los jugadores se mucho más en la acción. Now, in order to focus on the action on the defender side, in the lado defensor, hemos introducido un nuevo sistema de preset. Vale, en resumo, ya van a estar los los refuerzos puestos. En casuales, actualmente van a estar los refuerzos puestos, o al menos casi todos. Vale, con rotaciones incluidas. Vas a tener casi todo eso en defensa ahora, en casuales, vale. Ves. Pues ya empieza más con las rotaciones, la verdad. Es que es lo que me pensaba. Vale, al menos eso lo han puesto bien. Vale. Vale. Bueno, eh, no está malo como pensaba, porque pensaba que habían puesto todos los refuerzos. Han puesto la, la mitad. Por cierto, hay protección para los atacantes. No se va a poder, no se permite eh, atacar de, o hacer spawn pick, ¿vale? En casuales, en los primeros segundos de la partida. Según he visto. Claro, vamos a tener un, un, una predefensa. Vale, va a haber cambios en, el, en los mapas, ¿vale? Porque ahora tan bajito, tío. Vale, van a cambiar el nombre también de, de, las, de las... Vale, de las unranked. Ahora se llaman standard. En resumen, las standard, las unranked, van a ser las nuevas casuales. Van a estar todos los mapas que estaban en casuales, van a estar en un ranked, ¿vale? Mapa de avión va a estar en un ranked. Mapa de cualquier mapa que estuviera en casuales va a estar en, ra en un, un ranked, ¿vale? Lo único que han hecho ha sido cambiar el nombre. Vale, oh, mira, tienen la R4C con la 1.5, ¿vale? Y esta es... Vale, oh, y la R4C con la 2.0. Uh. Dale, papá, dale. Vale, ahora sí, que sí, nuevo modo arcade, vale, vale. Como le he dicho a la mitad. A place for players to play our previously released arcades. Di que sí, Albert. Golden Gun. Vale, este es el modo. Like free for all. Vale, este es el modo roulette weapon. Ruleta, mira, vale. No va a ser como un juego de armas normal, sino que cada x tiempo el arma te va a rotar, vale. Me parece una gran cagada esto. Entiendo que lo hacen para que la gente mala mate con otros armas, pero es una mierda, la verdad. Para no te gusta este arma, pues te esperas a que te cambie el arma. Uh, no estoy nada a favor, la verdad ¿Ves? Matas a uno, pasa un tiempo Y cada X tiempo te, te, te van cambiando el arma Es un juego de armas un tanto diferente Vale, no, no me convence a mí del todo Dale algún amigo Vale, y han quitado el modo de juego de eh, El de solo disparos a la cabeza, vale Vale, estos son los cambios operadores. Tenemos nuevas noticias que compartir de ciertos operadores. Vale, y una gran actualización en las escopetas, ¿vale? vale. A ver qué tal, amigos, lo que han hecho las escopetas. En resumen, creo que las han mejorado un poco. No lo sé, ahora, ahora no recuerdo muy bien. Las escopetas de Siege no están siendo más... No, me deja, vamos a repetir. Vale, han, han regurgueado las escopetas como tal. Vale, hay cambios significantes. Vale, Vale, bien. Vale, es una precisión mucho más, más, bueno, mucho más precisión. Se destruye mucho más. Vale, y si te mueves rompes más, ¿vale? Si disparas en movimiento con las escopetas, se, bueno, pues, bueno, entiendo que se abrirá más. A ver, se ven bastante más fiables, ¿no? Es lo que... A ver, según ellos decían que van a ser como mucho más fiables lo, las escopetas. Ah, vale, ahora con Fuce podrás hacer esto tanto en el escudo desplegable como en el escudo de Osa. Está tan guapo, ¿eh? Era necesario un Fuce. Lo veía bastante roto ya, la verdad. Está tan guapo, ¿eh? Que lo puedas utilizar en la contra los escudos. Está guapo. 
Vale, a Crew. En la primera parte no, nos enfocamos en la eficiencia del lanzador. Y esto mejor lo leo para aquí que tengo. Vale. vale, un pequeño resumen de, de Green es que ahora tiene la opción de que las colmenas salieran a las superficies o que reboten. Para que llegue. Justamente lo está diciendo, ¿vale? Esto por aquí un listado de más o menos un resumen hecho. ¿Veis? Tiene como dos opciones, si os dais cuenta de abajo a la derecha. Ahí está. De que reboten, ¿vale? Green tiene la misma función. ¿Ves? Ahí lo tenemos. ¿Ves? Como de, de la B, o de cambiar de, de opción. De que se adhiera a una superficie o que rebote. Vale, a ver qué es lo que han hecho en el, el Afro. Porque se supone que han cambiado el cambio que le han hecho. Vale, ahora tienes opciones, ¿vale? Te puedes revivir tú solo. Y tienes un gran debuff, a ver. Vale, esto es lo que estaba antes. Vale, durante el tiempo de sangrado tienes... no puedes correr, ¿vale? Ni andar despacito. Vale, dejando el rastro de sangre. Está súper excitado nuestro amigo a la temporada 3. Pero entonces, exactamente como comentaron, no ha habido cambio ninguno. Vamos a esperar para pegarme un zambombazo, ha dicho nuestro amigo Federico. Vale, gente, soy de una cosa. Están dejando para el final. No van a decirlo. Bueno, hasta que no digan, no lo digo. Onboarding. Maestro sobre todo para nuevos jugadores, vaya. En Barcelona. Vale, esto es para los nuevos jugadores, ¿vale? Van a tener este... De hecho, esto va a ser como un tutorial obligatorio para los nuevos jugadores, ¿vale? Esto, los jugadores a no lo veremos, pero esto va a ser como un obligatorio. <risa> está guay, tío, está, me, me parece guay. Para que la gente entienda un poquito de qué va a funcionar todo esto. En Basics, we will be covering what makes Siege truly Siege. We will make a special emphasis on core mechanics such as leaning, verticality. Sí, para aprender todo tipo de, de, de todas cosas. Esto se supone que para la temporada 4, tío. The other two tutorials will be covering the asymmetrical nature of Siege. So it will be attack. Me parece muy bien tutorial este realmente, eh. So the attack tutorial will cover how to win around as an attacker. We will be covering the mechanics needed. Han metido los drops, gente. Which include how to drop, how to enter the building by grappling. How to destroy defender gadgets and cameras. How to use tactical advantages such as breaching, defusing, and finally eliminating all opponents. Mal hecho que captura para verlo. The defense tutorial will be serving the same purpose as the attack one, but this time as a defender. Por cierto, ya que estamos viendo un poquito este tal, con respecto al tema de las casuales, no me gusta mucho lo que han hecho. Imagínate que quiero hacer una defensa todo guapa con suscriptores o una defensa con el equipo, no me permite porque ya tengo todos los refuerzos prepuestos, ¿sabes? Vale, estas van a ser recompensas por los tutoriales. Claro, pero esto es la temporada 4, pero ¿lo ha adelantado? No, no. No, o sea, pues, pues, vale, pues, muy bien. No parece. Oh, vaya tela, ya vi el tutorial. El tutorial es una mierda, hombre. Eso no vale ni para estar acostado. Te pone un, un enemigo que literalmente es un puto bomber que se va para ti y te explota. ¿Qué, ¿Qué le enseña eso? Nada. Vale, la, la free cam, la, la cámara libre, el modo de repetición. No hay drops todavía, joder, pues te digo mmm, Debería haberlos Pero vamos, que si no hay para mí, no hay para nadie tampoco Vaya, hasta que te digo Vaya, vaya cagada, eh Ay, mira, pero Esto es real, o sea, el cámara libre te quita todo Porque estuve probándolo y no te quitaba nada del HUD, eh 
Vale, vale, vale. Si oculta, si oculta. Vale, si lo oculta está de puta madre. Es que antes no lo ocultaba, tío. Eso está muy guapo, tío. Uf, esto, sobre todo para lo dicho, para el tema de crear contenido y tal, está de puta madre. With the latest update coming to FreeCam, that means there's going to be a new way for all of you content creators to capture claro. what you want. Me, justamente eso, para crear contenido era, era lo propio. Another quality of life update that's coming that's very near and dear to my heart. Eh, Raiden, revísame, nadie tiene drop, ¿verdad? Me comentas por cuáles se puede. Acaban de hacer spoiler del nuevo evento. So starting with season o sea, el evento del 12 al curso. Sí, porque. <ríe> Entonces creo que sí. Porque el menú era de, de rank, o sea, era el nuevo. Ah, o sea. Ah, qué guapo, tío. Te voy a apoyar ahora, ¿eh? Mira, te van a decir por, en, en el juego. Te van a mencionar los cambios que va habiendo por temporadas, etc. Esto está muy bien. La verdad. Está muy bien. Muchas gracias por la gente. Muchísimas gracias, la verdad. Luego digo todas, ¿vale? Quiero centrarme en esto Vale, cambios se vienen en el Battle Pass Vale, el, el director estratégico de Mohamed Mohamed Director estratégico de The Business A los negocios El Battle Pass eh, actualización El pasado enseñamos el nuevo sistema de Battle Pass Recibimos un buen feedback los dos puntos mayores que queríamos trabajar en la siguiente season. Vale, la navegación era horrible, la navegación. Qué guay, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale, esto vendrá la temporada número 3, ¿vale? No sé, no sé qué está bien. Vale, vale, es cosa de Twitch entonces. Gente, lo he dicho, perdón lo del tema de drop, pero no, no, no es culpa mía ni de nadie. Bueno, de, de Twitch, ¿vale? Es la que tiene problema. Ha llegado para el caos. Por run. Primero de nada, vamos a ver el, el concepto. Vale, a ver el personaje. Jeremy. Es una putada, ¿verdad? Tío, Estoy pensando, digo, tienen que dar el moto por cojones de, de esto Porque para eso han tenido que hacer algo R6 y Twitch y tal, pero no está Sunshine Ar conce Artista conceptual Está muy guapo, eh Mira, con esa pintura así me gusta mucho, tío Tarantula Tango Unit Mira Badass Sí, un aparato mecánico con una alta tecnología Está muy guapo, ¿eh? Tiene un aspecto, te digo, me gusta mucho el aspecto así que le, le han puesto Vale, su eh, visión nocturna, camuflaje, eh, camisa de combate Todo es algo eh, típico de los militares de Corea del Sur Es que es una pena, gente, porque si voy leyendo no voy viendo Entonces yo quiero ver todas estas mierdas, ¿eh? Sorry. Vale, como Ram es parte de Red Hammer, de su capacidad de destrucción. Ah, no, puede ser ilimitada. Hemos introducido el buggy. Necesita. Vale, es un tanque, un heavy. Está muy duro. Destruye suelos. Y cierra rotaciones. Pues hemos introducido el centinela del caos. A ver. Vale, destruye los escudos. Oh, mi que guapo. Qué chiquitillo, parece mucho más grande. Tío, me van a dejar ver ya lo que hace, coño. <ríe> qué pisado. Oh, es que guapo esto, eh. Ah, lo puedes lanzar como te da gana. Claro, lo puedes, lo puedes lanzar donde tú quieras. Desde coberturas. Ah, wow, sin abrir puertas ni nada, qué guapo. Vale, intento que abre línea recta, ¿no? Ah, pues te iba a decir, mamá. No vea, ¿no? Una vez que Buggy ha sido despegado, Ram puede activarlo desde cualquier parte del mapa. Ella lo hace remotamente, como lo haría Fuse o, o Temite. En ese punto, antes de activarlo, Ram puede usar el modo alternativo para cambiar su trayectoria. Ella puede elegir, ah, mira, izquierda o derecha o recto. Vale, puede elegir tres direcciones. Vale, lo pone ahí abajo. Vale. Vale, ah, mira, va recto y como para la izquierda Oh, qué guapo esto, eh Qué guapo, sí, sí, situación perfecta para el conjunto 
Bueno, enfatizado en su agresividad y no sé qué. Vale, el armamento tiene un R4C. Está estupendo, tiene mira 1.5-2.0, supongo que me está viendo durante la presentación. Qué guapo. Qué guapo, ¿no? Oh, la puta cera guapísima, tío. ¿Tiene, ¿Has visto cuenta? Tiene la escopeta de, de mira, la secundaria. Vale, también tiene la LMG de Sofía, la de 150 balas. Tiene una escopeta secundaria, te digo, va a ser muy guapo el personaje, ¿eh? con la escopeta y todo. Joder. ¡Oh, que se carga también la del Castle! ¡Mamá! Pues te digo, eh, wow, eh. O sea, que se carga también la, la puerta del Castle, tú, mamá. El logo me parece horrible, lo siento. Me, me parece igual, eh. Vale, tiene una pistola. Eh, creo que es una Face 7, ¿no? Para el, el sonido. Ah, no, la MK19. Vale, la Inta 12S. Qué guapo. Luego, cuando terminemos todo esto, gente, agradezco a suscripciones, ¿vale? Muchísimas gracias igualmente a todos, ¿vale? Pues te digo, va a ser un pedazo de personaje, te que lo digo. Vale, va a ser un salud de 3 y. Velocidad de 1. Salud de 3, velocidad de 1. He leído bien, está al revés. No me da cuenta. Es un personaje lento pesado. Es que no se lee muy bien eso. Si está en negro. Entiendo que sí, ¿no? 3 y 1, ¿no? Vale, tiene granada de stun y hardbridge y las cargas pesadas. Ella puede destruir... No, no, es que puede hacer literalmente todo lo que da gana. Claro, es lo que comenté, que al final va a ser un operador para hacer ver a los nuevos, a los nuevos jugadores que se puede romper eh, otra manera todo, ¿vale? O se puede jugar de otra manera en el R6. Madre mía, esto es una locura. ¿Tiene cuatro, por cierto? ¿O tiene tres? Tiene un montón, tú. Oh, es que rompe el escudo y rompe todo, ¿eh? Y luego se ha roto, ¿no? Un poco decepcionante eso, ¿no? Mira, mira. Creo que si leo no, no puedo. Pero hace mucho ruido, ¿vale? Como hemos visto. Escuchado, nos has dicho. Tiene cuatro, wow. Me ha sorprendido, pero yo estaba filtrado, ¿vale? Pero... Voy a intentar hacer bandit trick a eh, un muro mientras eh, te abren arriba y te hacen. Operadores como Flores, Brava o Twitch. Vale, puede, sí, puede, puede ayudarse. A ver, me está diciendo que el único counter es... Que muere, venga, hombre, que me jodas, ¿no? Vale, ese es inmune, o sea, es a prueba de balas, pero dice que no es inmune. Vale, con una granada se. Va, un poco decepcionante, yo pensaba que iba a explotar en mi pedazo, tío. Vale, tanto a la. Vale, decepcionante, no, ese me da explosión que ha dado. Me voy a explotar en una de las explosiones, hombre, tiro de puñalada. Michael Bay, te necesitamos aquí. A ver, te digo, lo de los counters me parece ridículo, eh. Los counters, es que es, es lenta. Así como, eh, muere como todo el mundo, ¿sabes? Vale. Vale, vale. Un counter bastante grande que tiene también es Solid por el hecho de su habilidad y tal. Dime que Mofi puede hackearlo. Mofi la, la está viendo bonita, ¿no? Me está diciendo. Nah, no, no he dicho nada de Mofi, tío. No sé, un poco decepcionante cómo se ha destruido, ¿no? Vale, el TSR viene la semana que viene. La semana que viene es mañana. No voy a decir nada más. Hostia, pues había filtraciones bastante potentes sobre Lesions, ¿eh? O sea, sobre Lesion. Un nuevo élite. Empieza por T y acaba por Thunderbird. ¡Oh! Inesperado. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh, my God! ¡Me estrellé, perro! ¡Ay! ¡Algo en mi mente! ¡Cucho borroso! Está guapo, pero me recuerda mucho al de Frost, ¿no? Si es lo mismo, pero le han cambiado la cabeza. Thunderbird, Tamer... Perdón, quito la cámara rápido. 
Está guay, está guay, pero no sé, muy parecido al de Fandy, o sea, perdón, al de Frog, ¿verdad? Vale, los cambios que vamos a tener, el nuevo operador, el sistema de recomendación, el, los cambios de modo, el cambio al bufeo a green, el, el... Bueno, lo veis aquí, la verdad. Tutoriales, para tener no sé qué. No han dicho... Vale, vamos a tener dos élites. Que de momento solamente hemos visto uno, que es el de Zandri, no entiendo. Ah, claro, es que no... Vale, hay cambios en el, el lesion, ¿vale? ¡Eh! Vale, gente. Eh, test... Ah, no, pero test server... Ah, no, vale, no, no. Test server mañana y la nueva temporada del día 29. Vale, ojita eso. Test server mañana, día 14 y nueva temporada del día 29. Para nada... Lo <risa> tenía aquí apuntado, vaya. De los filtros de cero, para nada, vaya. Eh, pero hay cositas que no entiendo. Es decir, no han dicho nada de, de tema lesión ni, ni estas cosas, ¿verdad? Vale, por cierto, voy a hacer un pequeño resumen para toda la gente, ¿vale? Eh, por si no os he enterado. Por cierto, tema, tema drops. Mm, no se han dado y me parece una puta locura, la verdad. Pero no se han dado a, a nadie. Me parece bárbaro, la verdad. Me parece muy bárbaro. Me parece muy bárbaro, la verdad. No, a ver, todo esto que he mostrado ya es algo que se ha dicho. Por eso no lo hemos mostrado hasta ahora, ¿vale? Muchas gracias Warrior, muchísimas gracias a Zack, gracias a Promax por la suscripción, gracias a Diego. Bueno, despido para aquí para YouTube, ¿vale? Hasta aquí ha sido la presentación. Eh, veréis vídeos a lo largo de, de la noche, ¿vale? Para YouTube. Así que suscríbanse, denle like.